شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد خطبہ حجت الوداع سے حاصل شدہ دروس و اسباق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولی مکرم کو بیغام ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو کفری کی تاریکیوں سے نکال کر نوری ایمان اور گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لے کر آئیں اور انہیں دنیا و آخرت میں سعادت اور نجات کی راہ پر گمزن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی اخلاقی اقدار کی دعوت دی اپنے رب کے بیغام کو احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچایا اور اپنی ساری زندگی اپنے قول و فعل اور تقریر کے ذریعے انسانی اقدار کو لوگوں کے قلوب و ازہان میں پختہ کرتے رہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کو ارکان اسلام میں سے پانچویں رکن کی ادائیگی کی اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں چھتانوں کے پاس کہرے ہو کر اس وقت کے سب سے بڑے انسانی مجمع میں اپنے صحابہ اور اپنی امت کے بعد میں آنے والے افراد کے لیے مناسق حج کو بیان کیا اور ان اخلاقی اور انسانی اقدار پر زور دیا جن کی آپ ساری زندگی دعوت دیتے رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب ہونے اور زندگی کے ختم ہونے کو محسوس کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بہت سے اہم دروس اور بلیغ نصائح پر مشتمل ہے جو کہ ساری انسانیت کے لیے ایک ضبط حیات شمار ہوتا ہے ہم ان میں سے چند دروس و اسباق کا ذکر کرتے ہیں پہلا سبق تمام لوگوں کے درمیان قانون عدل و مساوات کو پختہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے جان لو کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی سرخ رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے ہاں مگر تقوی کی بنا پر بے شک اللہ کی برگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل اور تقوی کو برتری کا معیار قرار دیا ہے کیونکہ ارشد خداوندی ہے یا ایوہ الناس ان خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پھچان سکو بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے بغیر کسی خاندانی تعصب اور طبقاتی تفریق کے تمام انسان حقوق و واجبات میں برابر ہیں اور یہی اس عدل کا تقاضہ ہے جو حق قائم کرنے اور تمام امتوں کے یقصہ ہونے کا معیار ہے ارشادی خداوندی ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل کرو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو دوسری جگہ پر ارشادی خداوندی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو دوسری جگہ پر ارشاد خداوندی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور کسی قوم کی سختی دشمنی تمہیں اس بات پر برنگیختہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے دوسرا سبق لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت 
عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنے پاپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک آدمی نے اس کی لاگام کو پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم نہر نہیں ہے ہم نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذیل کا مہینہ نہیں ہے ہم نے عرض کی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جانوں تمہاری عزتوں اور تمہارے اموال کی تمہارے درمیان اسی طرح حرمت و توقیر ہے جس طرح تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے کے اس دن کی حرمت و توقیر ہے حاضر شخص غیر حاضر شخص تک پہنچا دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر شخص کسی ایسے شخص تک اس پیغام کو پہنچا دے جو اس پیغام کو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح و بلیغ اسلوب پر مشتمل اپنے ان بلیغ کلمات کے ذریعے اپنے صحابہ کے قلوب و اذہان کو متوجہ کیا جو جان اموال اور عزت و ناموس کی حرمت اور ہر طرح کی ظلم و ذیت کے حرام ہونے پر دلالت کرتے ہیں اسلام امن و امان اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں بغیر کسی تفریق و امتیاز کے ایک مستحکم اور پر امن زندگی گزاریں خواہ جو بھی ان کی جنس یا رنگ یا دین ہو کیونکہ شریعت متحرہ نے ہر انسان کو زندگی کا حق اور ضمانت دی ہے ارشاد خداوندی ہے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاق به لعلكم تعقلون اور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ ان کا تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور اللہ تعالیٰ نے ایک جان کے نہ حق قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے ارشاد خداوندی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا جس نے کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا جان کی حرمت کی تاکید کرتے ہوئے اور اس بر ظلم و زیادتی کو جرم قرار دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ جس طرح اسلام نے جانوں پر ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح کسی بھی صورت میں اموال پر زیادتی کو حرام قرار دیا ہے ارشاد خداوندی ہے اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے تجارت ہو اور دوسری جگہ پر ارشاد خداوندی ہے ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وريك دوسري كمال نحق نك حيا كرو نحق موكو رشوت خوشا كر كسي كا كتش مال ظلم وستم سي أبنا كر ليا كرو حالان كي تم جانتي هو اور عمومی طور پر اموال کی حفاظت کے لیے شریعت اسلام نے چوری کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے لیے کری سزا مقرر کی ہے ارشاد خداوندی ہے 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی قوت و حکمت والا ہے اور اسی طرح شریعت اسلامی نے کسی بھی طریقے سے زمین پر قبضہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ظلم سے ایک انچ کی مقدار زمین پر قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے سات زمینوں تک اتنی مقدار کا توق پہنائیے گا اسی طرح اسلام نے کسی بھی طریقے سے عزت و ناموس پر حملہ کرنے اور زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے زینا کو حرام قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اور تم زنا کے قریب ہی مت جانا بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کو حرام قرار دیا اور اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک کرنے والی سات چیزوں سے بچو عرض کی گئی اے اللہ کے رسول وہ کون کون سی چیز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاک دامن سے ہی سادی عمومن عورتوں پر تہمت لگانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سب و شتم کرنے سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا مسلمان کا گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے تیسرا سبق اتحاد و یکجہتی کی دعوت دینا اور فرقہ واریت سے متنبہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ آخری زمانے میں تمہارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے اور وہ تم سے صادر ہونے والے گناہ صغیرہ پر راضی ہو گیا ہے پس تم اپنے دین کے معاملے میں اس سے محتاط رہو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو دوسری جگہ پر ارشاد خداوندی ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھر جائے گی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فرقہ واری اور گروہ بازی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فرقہ واری اور گروہ بازی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سا کوئی تعلق نہیں چوتھا سبق کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے اتھام لوگے تو تم کبھی گمراہ نہ ہی ہوں گے کتاب اللہ اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا قرآن کریم ایک دائمی معجزہ ہے اس میں کہیں سے بھی باطل نہیں آ سکتا اور نہ ہی مرور زمانہ کے ساتھ اس میں کوئی تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے اللہ کریم نے اس کے ذریعے اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے 
خواہشات اور اختلافات کو ختم کر دیا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والو فرمان برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمان برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والو کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور بے اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا ایمان کی علامت اور تقوی کی دلیل ہے ارشاد خداوندی ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرمان برداری کے ساتھ قبول کر لیں رادران اسلام بے شک خود بے حجت الوداع انسانی حقوق کی حفاظت کا پہلا عالمی اعلان اور چارتر ہے جو ایسی انسانی اقدار پر مشتمل ہے جو انسان کے لیے اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کی امن و سلامتی کا باعث بنتی ہے خود بے حجت الوداع سے حاصل ہونے والے اسباق میں سے ایک سبق شریعت اسلامی میں عورت کے مقام و مرتبے کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اس کے بارے میں وصیت فرمائی عورتیں مردوں کی مثل ہیں دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہیں عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان کا حق ہے اسلام نے عورت کو ماں بہن بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عزت و تکریم سے نوازا ہے اور اس کے ایسے حقوق مقرر کئے ہیں جو دونوں جہانوں میں اس کی سعادت کے ضامن ہیں اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں عرض کی اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تیری ماں عرض کی اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تیری ماں عرض کی اس کے بعد کون تو آپ نے فرمایا تیرا پاپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ہاں تین بیٹیاں ہوئیں اس نے ان کے معاملات میں صبر کیا اور اپنی محنت سے ان کو کہلایا پلایا اور کپڑا پہنایا تو روز قیمت وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی اور روایت میں ہے کہ جس نے دو یا تین بیٹیوں یا دو یا تین بہنوں کی کفالت کی یہاں تک کہ ان کی شادی ہو جائے یا وہ شخص وفات پا جائے تو میں اور وہ شخص ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے شہادت اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ کیا ابو حرائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو حدیث پاک میں مذکور لفظ خیر یعنی حسن سلوک ایک جامع معنی لفظ ہے جو مردوں کا عورتوں سے روزمرہ کے معاملات کرتے وقت مردنگی کی اعلیٰ صفات سے متصف ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے آج ہم سب کو کتنی اشد ضرورت ہے آج ہم سب کو کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان اعلیٰ اقدار سے متصف ہوں جو ساری انسانیت کے لیے 
حلائی کا باعث ہیں اور حقیقت میں انہیں تاریخی انسانیت میں سبقت حاصل ہے کیونکہ ان اقدار نے انسانی حقوق کے اصول و قواعد کو پختہ کیا اور ان بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار اور اصول و ضوابط کا چرتر پیش کیا کہ اگر لوگ ان میں غور و فکر کریں انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں تو وہ ضرور دنیا آخرت میں ان کی سعادت مندی کا باعث بنیں گے اے ہمارے رب ہماری طرف سے دعا قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے اور ہم بر نگاہ لطف فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے آمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ